প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে মহান বিজয় দিবসের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি হানা ওয়াটার নিবেদিত মাই টিভির স্বাস্থ্য বিষয়ক সরাসরি আয়োজন মাই হেলথ অনুষ্ঠান আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার সঞ্জিত হোসাইন পাপিয়া দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে চোখের যত্ন বিশেষ করে এই শীতে চোখের যত্ন আসলে কিভাবে নেওয়া যেতে পারে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আজ আলোচনা করব আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আজ উপস্থিত আছেন যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তিনি হচ্ছেন ডাক্তার মোহাম্মদ সাইদুল হক চক্ষু বিশেষজ্ঞ ও সার্জেন আইটিআল আই কেয়ার সেন্টার ঢাকা স্যার স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ ধন্যবাদ দর্শক মণ্ডলী আপনারা যারা আজকে এই অনুষ্ঠানে যুক্ত আছেন সবাইকে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা দর্শক এই ফাঁকে বলে রাখি এই শীতে অন্যান্য অনেক সমস্যার সাথে সাথে চোখেরও যে আসলে সমস্যা কিছু বাড়তি হবার সম্ভাবনা রয়েছে এবং এই সময়ও যে চোখের যত্ন প্রয়োজন নিশ্চয়ই এই বিষয়টি আপনাদের ইতিমধ্যে ভাবিয়ে তুলেছে নিশ্চয়ই অনেক প্রশ্ন জমা হয়েছে আপনাদের মনে যদি প্রশ্ন রাখতে চান আমাদের সাথে স্ক্রলে দেওয়া নাম্বারটিতে যুক্ত হতে পারেন এবং আপনার প্রশ্নটি রাখতে পারেন আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের মূল আলোচনায় সাবারও স্বাগত জানাচ্ছি এবং আপনাকে বিজয় দিবসে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আর যেটি আসলে ইতিমধ্যে আমি দর্শকদের সাথে বলে দিয়েছি যে এই সময়টাতে শীতকালে যে আসলে অন্যান্য সমস্যা বাড়ে এটা কিন্তু অনেকেই জানে ত্বকের সমস্যা দাঁতের সমস্যা দাঁতের ব্যথা দেখা যায় যে আসলে চোখের সমস্যাও যে শীতকালে বাড়তে পারে এটি সম্পর্কে কিন্তু অনেকেরই তেমন কোনো ধারণা নেই এটি আসলে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা দেবেন এই যে শীতে আমাদের যে পরিবেশ সেটা কিন্তু একটা মানে পরিবর্তন নিয়ে আসে আমরা শুরুতে একটু বলে রাখি কয়েকটা পরিবর্তনের কথা একটা হলো যে তাপমাত্রা কমে যায় তার একটা ইফেক্ট হয় আর একটা হলো যে বাতাসের যে আর্দ্রতা সেটা কমে যায় অর্থাৎ শুষ্কতা থাকে তার একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া চোখে হয় আর এই সিজনে দোলাবালি বা বাতাসের যে দূষিত হওয়ার ব্যাপারটা এটা অন্যান্য সময়গুলো সময়গুলোর তো এখানে একটু মানে সমস্যা সৃষ্টি করে যে জন্য একটা সার্বিকভাবে চোখের জন্য এই সময়টা একটা অনেকটা চাপের মধ্যে থাকে তা আমরা যদি খুব সহজ করে প্রথম যে জিনিসটা আনতে পারি সেটা হলো যে এই যে শুষ্কতা বাতাসে যে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমে যাচ্ছে আর্দ্রতার ব্যাপারটা এটা কিন্তু চোখে বেশ মানে যন্ত্রণা দেয় যন্ত্রণা দেয় এই অর্থে যে আমরা তো এখন সবাই স্ক্রিনে থাকি বৈশ্বিকভাবেই এটা এখন একটা স্ক্রিনের যুগ এখন পড়াশোনা কাজ অফিস এমনকি খেলাধুলা পর্যন্ত এগুলো সব ডিজিটাল স্ক্রিনে চলে আসছে তা আমাদের সারাদিনের বেশিরভাগ একটা সময় এখন স্ক্রিনে কাজের জন্যই হোক অকাজের জন্যই হোক সেটা আমাদেরকে মানে মেনে নিতে হচ্ছে শীতে যেটা হয় আমাদের চোখের যে উপরিভাগ সারফেস যেটা বলতে পারি সেটা কিন্তু সব সময় একটা ময়েশ্চারের একটা ব্যাপার থাকে আদ্র থাকে যে জন্য আমরা চোখটা ব্লিং করতে পারি মিটমিট করতে পারি এবং চোখটাকে সব সময় একটা প্রটেকশনে রাখতে হয় এই ভেজা থাকাটাই চোখের জন্য সবচেয়ে এটা হলো স্বাস্থ্যকর এখন শীতের সময় যেটা হয় যেহেতু বাতাসে জলীয় বাসের পরিমাণ কম থাকে হিউমিডিটি কম সেই জন্যে খুব সহজেই কিন্তু চোখের পানিটা ব্যাপারাইজেশন হয়ে যাচ্ছে বাষ্পীভূত হয়ে যাচ্ছে তাহলে স্বাভাবিক সময়ে চোখের পানিটা যতক্ষণ ধরে রাখা সম্ভব ছিল এই শীতের মৌসুমে কিন্তু এই ততটা সময় সে এখানে থাকবে না আগেই বাতাসে বিলীন হয়ে যাবে তার মানে আমরা চোখের যে উপরিভাগে চোখের পানির যে প্রোটেকশন যেটা ছিল সেটা কিন্তু এখন একটা বঙ্গুর অবস্থায় চলে আসে চলে আসে তা এখন যারা স্বাভাবিক নিয়মে অন্য সময়ে যারা ঠিক আছে অসুবিধা নাই তাদের জন্য বর্ডার লাইন কিন্তু যাদের অন্য সময়েও স্ক্রিনে কাজ করার সময় দেখা যায় যে একটু মাঝে মাঝে বার্নিং হয় একটু শুষ্ক ভাব থাকে তার তাদের জন্য কিন্তু এই সময়টা খুব যন্ত্রণা দেয় কারণ এটা অ্যাগ্রাভেট করবে তীব্রতাটা বাড়বে সেই জন্য তাদের বেলায় আমাদের সুনির্দিষ্ট কিছু ব্যাপার আছে তাদেরকে একটু সতর্কতা অবলম্বন করে চলতে হবে এটা হলো একটা দিক যে শুষ্কতা শুষ্কতা চোখের শুষ্কতা চোখের শুষ্কতা আর একটা সমস্যা ওই আর্দ্রতার ব্যাপারেই চোখের কতগুলো গ্ল্যান্ড আছে পাতায় আচ্ছা এবং চোখের এই পোর্শানে বেশি স্কালপে হোক চোখের পাতায় হোক মুখে হোক এগুলো হলো ম্যাবোমিয়ান গ্ল্যান্ড স্যাবাম বলি আমরা এই যে সিক্রেশনগুলা চোখের পাতা থেকে যে সিক্রেশনগুলো এগুলা 
एक धरण प्रटेक्शन जेटा वो टीयर के चोखे पानी के इवापोरेट होते देना एन शुष्क थार समय जो ये चोखे जो पतार मार्जिन यो कम एक रकम एक मैं रुष्ट परिवेश चोखे पता चोखे पानी चोखे शुकाय विषय तई जो ग्लैंडगला जेगला ये मुखटा साधारण देखा जाए वोने वो एक मैं शुक्नो भाव अच्छा अच्छा मेस्टर कथा त्रिमुखी शीतकाले बुजब कम बुझब कम आगे जो सर एक जी अपने का जो रोगी आसे ता कि सरसर समस्या नहीं आसे ना कि अन्न को समस्या नहीं आसे अपनारा क्लिनिकाली एट बोझे फेलें तक जिज्ञेस कर हिस्ट्री नहीं तरह ये जान जलापोड़ा चोख जला दर्शक हाना वाटर निवेदित तो माइ हेल्थ अनुष्ठने एक छोट बिरती बिरती फिर एस शीते चोखे जत्न कि भाव नीते नहीं आो कि चमक प्रद तथ्य थकती अपन थकूँ हमारे साथ ही दर्शक बिरतर पर आज स्वागत हाना वाटर निवेदित तो माइटी स्वास्थ्य विषय सरसर आयोजन माइ हेल्थ अनुष्ठने कथा हो शीतकाले चोखे जत्न ए विषय आहम्मद सायदुल हक चक्षु विशेषज्ञ और सार्जन आईटीएल आई केयर सेंटर ढाका दर्शक मूल आलोचन जावर आगे साथ ही एक जो दर्शक जुक्त हो फिर माध्यम फोन कलटी चाहिए हेलो हेलो वालेकुम सलाम दर्शक के बोलचें कोथा थे के बोलचें माधवपुर थे के बोलचिलाम माधव शोधक था ना आपने टेलीविजन ने वॉल्यूम टेक टू को मिया दी था हबे बंग एक टू स्पष्ट करे एक टू लाउडली बोलते हबे जी अमित बोलते सिर अमित साउंड तब दुई आसु अमित बोलते सिर हमारे खेले का चौक है क्लास फाइव पे पड़े � स्पष्ट चेष्टा कर दर्शक धन्यवाद सर जेटी आसले चोखे जत्न आपनी चोखे पानी आसले शुद्ध कान्नार समय नय बर सब समय चोखे प्रयोजन तो बसिभाग क्षेत्र में जख अपन का रोगी आसे अपनारा समस्या टीके क्यों चिन्हित कर रोगी निजे कि समस्यागुलो चोखे भेतर जेमन अजाना कि विषय था आसले कि कारण समस्या होने कि बुझते पर प्रब्लेम आसले कथाय 
মাঝে মধ্যে কিছু রোগী আছেন যারা চোখ জ্বালা পোড়া করে বলছিলেন বুঝতে পারেন যে তারা সরাসরি বলে যে আমার মনে হয় যেন চোখটা শুকিয়ে গেছে হুম হুম তার একটা ড্রাই ফিলিং সেটা সে শনাক্ত করতে পারে আর সব সময় কিন্তু ড্রাই ফিলিংসটা پیشنট বুঝতে পারে না কারণ উপসর্গটা ওভাবে আসেও না যেটা আসে যেটা কোন লো চুলকানি ইচিং হয় আচ্ছা সাথে একটু বার্নিং হয় এই সমস্যাটা বেশি হয় আবার অনেকে মনে করেন যে স্যার কিছুক্ষণ স্ক্রিনে ঠিক থাকে তারপরে দেখা যায় যে একটু জাব সাবা একটু আনপ্লিজেন্ট তারপরে হয়তো একটু চোখে পানি পড়তেছে অথবা একটু ওই যে ওই একটু ইচি ভাব হচ্ছে এই ইচি ভাব বার্নিং এই কমপ্লেন্টটা বেশি করে আচ্ছা আর যেটা হয় যে কোনো কোনো সময় অতিরিক্ত পানি পড়তে পারে পরে যখন এই যে চুল কাটছে ইয়ে করতে সিরিটেশন হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে হয় আর কি আর আমরা তখন একটু জিজ্ঞেস করলেই আমরা বুঝতে পারি যে তার স্ক্রিন আওয়ার কতক্ষণ সারাদিনে কতক্ষণ সে কম্পিউটারে থাকে তার ঘুম ভালো হচ্ছে কি না এই কয়েকটা জিনিস হলে আমরা মোটামুটি একটা নিশ্চিত হতে পারি তারপরে আমরা পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা মানে কনফার্ম করতে পারি স্যার আমাদের সাথে আরো একজন দর্শক যুক্ত হয়েছে আমরা তার সাথে একটু যুক্ত হতে চাই হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ ওয়া আলাইকুম সালাম দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন আমি এনআইটি সাইন বলছিলাম বরিশাল থেকে জি আমি আমার বাবার বিষয়ে কথা বলতে চেয়েছিলাম জি নিশ্চয়ই প্রশ্নটি রাখুন আমার বাবার বয়স 70 বছর তো মাস খানে খায় মাস দুই এর মতো হয় তার চোখ দিয়ে পানি পড়ে মাথার মধ্যে এক চোখ দিয়ে তারপরে আমরা ডাক্তার দেখাই গ্রামীণ জি সি যেটা আছে বরিশালে ওখানে দেখাই আমরা তো সে কিছু টেস্ট করার পরে তারা বলল যে না নেত্রনালী ভালো আছে যেটা আগে তারা সন্দেহ করছিল নেত্রনালীর কোনো সমস্যা হতে পারে পরে দেখো যে না নেত্রনালী তার ভালো আছে অন্য কোনো কারণে হতে পারে যেমন বার্ধক্যজনিত কারণে হতে পারে এবং একই সঙ্গে তারা বলল যে তার চোখে ছানি আছে তার ছানি অপারেশন করানো করালে ভালো হবে তখন আমার বাবা বলল যে সে তো চোখে ভালোই দেখতেছে তখন ডাক্তার বললেন যে না আপনি আরো ভালো দেখবেন যদি অপারেশনটা করেন এই তারপরে সে আমাদের এক মাসে কিছু ঔষধ দিল এরপরে যোগাযোগ করতে বলল তো ঔষধ আমরা দিচ্ছি এখন মোটামুটি ভাবে দেওয়ার ফলে তার চোখের পানি পর আগের থেকে ভালোই উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেছে এখন এই পর্যায়ে আমরা কি করব এখন আমরা পনেরো দিনে আছি এখন কি আমরা ডোজ কমপ্লিট করবো নাকি আমরা ঢাকাতে বা অন্য কাউকে দেখাবো কিনা স্যার একটু যদি বলতেন দর্শক অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে প্রশ্নের জন্য থাকুন আমাদের সাথে ধন্যবাদ দর্শক তো বিষয়টা যেটা সেটা হলো যে একটা হলো হচ্ছে পানি পড়া পানি পড়া শনাক্ত করতে যে যেটা হলো পানি পড়া যেটা আমরা ওই ন্যাচারালি সমস্যার জন্য যে পানি পড়াটা এটা আমরা একটা পরীক্ষা আছে এসপিটি বলে স্যাক প্যাটেন্সি টেস্ট এটা একটা সিরিঞ্জে পানি নিয়ে এই ন্যাচারালি যেটা সে নালীর মধ্যে যদি পুস করি তাহলে গলায় যায় যদি প্যাটেন্ট থাকে আর যদি বদ্ধ থাকে তাহলে গলায় যায় না চোখ দিয়ে আবার বের হয়ে যায় এই পরীক্ষাটা করার পরে যেটা ওনার শনাক্ত হয়েছে যে ওনার ন্যাচারালি সমস্যা নাই তবে এনে একটা ফেলাসি থাকে সেটা হলো যে ওই যে আমরা শীতের সময় যেটা বললাম যে বয়স্ক লোক ঠান্ডার একটা ভাব আছে যে ঠান্ডা যখন হয় তখন এই নেত্রনালী যে সমস্ত রাস্তায় থাকে যে নাক এবং চোখের এই পাশটা এই পাশটায় একটা মানে ইয়ার ভাব থাকে শিশুদের বেলায় থাকে ঠান্ডা ভাব থাকলে এই যে প্যাসেজটা এই প্যাসেজটা বন্ধ না হলেও একটা চাপে থাকে এইটা একটা বিষয় আর একটা যেটা আমরা বলতেছিলাম যে ড্রাই আই যেটা যে এই সিজনে যেহেতু সিজন চেঞ্জ হচ্ছে অনেকেরই এই সমস্যাটা হবে যে শুষ্ক ভাবের পরে যখন এই যে একটু চুল কাটছে বা ইরিটেশন হচ্ছে তার জন্য পরে কিন্তু আবার পানি পড়ার সমস্যাটা আসে এটা হলো বয়সের সাথে যে বয়সে তার পানি পড়ার সমস্যা হচ্ছে কারণ এই বয়সে তো এই যে পাতাগুলো দুর্বল থাকে বয়স্ক যারা তাদের পাতাগুলো একটু দুর্বল থাকে পানিটা ধরে রাখতে পারে না সেই জন্যে এই নালি পরিষ্কার থাকলেও যেহেতু তার পাতাগুলা দুর্বল পানি ধরে রাখতে পারে না সেই জন্যে কিছু কিছু পানি পরে আর বললাম যেটা সেটা ইরিটেশন যেটা হয় যে এই শীতের সিজনে সেই ইরিটেশনটা যদি ওষুধে কভার করে তখন কিন্তু এই পানি পড়াটা কমে যাবে যেটা ওনার বেলা হচ্ছে আর যেটা বললেন যে সানির ব্যাপার যেটা এটা হলো যে সানি এখন আমরা তো শুরুতেই ল্যান্স পরিয়ে দিই কাজেই বিশান্ত আমরা পুরোটাই ফিরে পাব সেই জন্যে আমাদের দিক থেকে অপশান হলো যে আপনার যদি সমস্যা হয় এখন যে এক্সিকিউটিভ পার্সন যে ক্লা কাজ করতেছে ডেস্কে তার এক ধরনের ডিমান্ড যে কম্পিউটারে কাজ করতেছে তার আরেক ধরনের ডিমান্ড কিছুই করছে না তার যেরকম মানে রিটায়ার্ড লাইফে আছে এমনি ওই ডেস্ক কাজ তেমন একটা নাই 
তার জন্য এত ফাইন বিষয় খুব জরুরি না যেটা ওনার বেলা যেটা আমার মনে হয়েছে এই কারণে উনি বলছিলেন যে আমি তো ভালোই দেখছি ভালোই দেখছি মানে ওনার চলছে তো ভালোই দেখছি ওনার যদি চলে তাহলে এটা জরুরি বিষয় না যে এখনই অপারেশন করতে হবে আচ্ছা ওনারটা এটা অ্যাকসেপ্ট করা যায় উনি যখন বলবে যে না আমার সমস্যা হচ্ছে তখন অপারেশনে যেতে পারবে আর বড় ছেলের পক্ষ থেকে যেটা মনে হচ্ছে যে আরও কোনো অপিনিয়ন নিতে হবে কি না কারণ গ্রামীণ সেন্টারে যে অপিনিয়নটা দিচ্ছে পানি পড়া চিকিৎসারা ওনার যে ন্যাচারালি না সেটা একটা শনাক্ত করে দিচ্ছে এরপরে ওষুধে পানি পড়া কমছে তার মানে দুইটা সমস্যা সলভ তৃতীয় সমস্যাটা অপশান ছিল আচ্ছা আমরা তো মনে করি যে ওখানে চিকিৎসার লাইনটা ঠিকই আছে মোটামুটি এখানে আপনার মানে টেনশন করা কিছু নাই আপনি ওনাদের অ্যাডভাইস মতো চলেন আমার মনে হয় এটা ঠিকই আছে আপনার নিশ্চয়ই দর্শক তার প্রশ্নের উত্তরটি জানতে পেরেছে স্যার আরো বিষয় জানবো আরো একটি বিরতির সময় হয়েছে আমাদের অনুষ্ঠানে দর্শক হানা ওয়াটার নিবেদিত মাই হেলথ অনুষ্ঠানে এই পর্যায়ে একটা বিরতি নিচ্ছি বিরতি থেকে ফিরে এসে শীতকালে চোখের সমস্যা এবং চোখের যত্ন নিয়ে আরও কিছু নতুন তথ্য জানবো থাকুন ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি হানা ওয়াটার নিবেদিত মাই হেলথ অনুষ্ঠানে কথা হচ্ছিল শীতকালে চোখের যত্ন বিষয়টি নিয়ে আমাদের সাথে আছেন ডাক্তার মোহাম্মদ সাইদুল হক চক্ষু বিশেষজ্ঞ ও সার্জন আইটিআল আই কেয়ার সেন্টার ঢাকা দর্শক চলে যাচ্ছি আবারও মূল আলোচনায় স্যার অনেকগুলো বিষয় উঠে এসেছে তো শীতকালে যেহেতু অনেক ধরনের সমস্যা আসলে আমরা দেখতে পাই তো তার মধ্যে আপনি বলছিলেন চোখ জ্বালা পড়া চোখে শুষ্ক ভাব এবং একটা বিষয় একটু জানবো আসলেই কিন্তু অনেকে আছে যাদের চোখের পাপড়িতে খুশকি এর একটা বিষয় থাকে এই জায়গাটাতে স্যার আপনারা কিভাবে সমাধান দেবেন খুশকির বিষয়টা ওই যে বললাম যে এটা তো সিজনের একটা ইফেক্ট আছে শীতকালে এটা বেশি হয় সারা বছরই কিন্তু ব্লাফারাইটিস হয় ব্লাফারাইটিস আমরা বলি চোখের পাতার কিনারায় মার্জিনে এক ধরনের প্রদাহ তো প্রদাহ একটা হলো যে যখন ত্বকটা শুষ্ক হয়ে যায় তখন একটা হয় আবার ড্যান্ডাফ যখন আসে তখন আর একটা হয় আবার এমনিতে অনেকে আছে যে চোখ খোটাই তার ক্ষেত্রে হয় আবার অনেকে আছে বিভিন্ন বা কসমেটিক ইউজ করে সব কসমেটিক তো সবারই তো আর সুইট করে না আবার অনেকে আছে যে ওই পরিষ্কার করার সময় হয়তো রাত্রে টায়ার্ড হয়ে গেছে খুব ভালো করে পরিষ্কার করলো না ওই কিছু পরিষ্কার হলো কিছু রাইকেই ঘুমায় গেলো ওইটার একটা কেমিক্যাল অ্যাকশান আছে আচ্ছা আবার অনেকেই ওই আইলাইনার এগুলো লাগানোর সময় দেখা যায় যে খুব রাফ মানে ইয়ে করতেছে মানে মানে একবার রাফলি ঘষা মাঝে করে তারপর বের করতে তাহলে ওই গ্রাইন্ডারের যে মুখগুলো এই মুখগুলো অনেক সময় বন্ধ হয়ে যায় আচ্ছা আচ্ছা মানে সবকিছুতেই আসলে যত্নের প্রয়োজন এবং ধীরে সুস্থে কোমল ভাবে প্রয়োজন এটা কিন্তু খুব প্রয়োজন সবকিছু স্মুথ রাখতে হলে তো মেইনটেনেন্স তো লাগে একেবারে তবে মেইনটেনেন্স তো কোনো একটা বিষয় না এটা একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সারা দিনই তো মেইনটেনেন্স একেবারে এই জন্য এই ব্লাফারাইটিসের বিষয়টা এই সবসময় মানে এটা একটা যত্নের মধ্যে রাখতে হবে রাখতে হয় হয়ে গেলে যখন এই যে সমস্যা বা ইনফ্লামেশন তখন আমাদের কাছে আসলে আমরা ওষুধ আছে এগুলো আমরা প্রেসক্রাইব করি তবে সাধারণত যেটা হয় যে হাইজিনের ব্যাপারটা যে সপ্তাহে যদি এক দুই দিন কেউ একটু বেবি শ্যাম্পু দিয়ে এটা একটু পরিষ্কার করে নেয় আচ্ছা আচ্ছা অথবা ওই যে টিটিও শ্যাম্পু পাওয়া যায় সেগুলো দিয়ে যদি একটু রাব করে নেয় আকর্ষণ বোধ করেন অনেকে সেক্ষেত্রে কি চোখের যত্নের আলাদা কোন যত্নের প্রয়োজন আছে তাহলে কন্ট্যাক্ট লেন্স কিন্তু মানে ঝামেলা করবে আচ্ছা আবার ব্লাফারেডি যদি থাকে তাহলে কিন্তু ওই কন্ট্যাক্ট লেন্সে আপনি ওই কমফোর্টটা পাবেন না মানে আগে বুঝতে হবে আসলে সেটি আমাকে স্যুট করেছে কিনা সেভাবে ব্যবহার করতে হবে এটা যদি কন্ট্যাক্ট লেন্স পরে যদি দেখে যে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তার জন্য দিনের একটা অংশে দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা চার ঘন্টা এরকম একটা সেশানে অ্যালাউ করা যেতে পারে কিন্তু হোল দি ডে সারা দিন মান এই কন্ট্যাক্ট লেন্স এটা চোখের জন্য এটা হেলদি না হেলদি একেবারে স্যার একটু খাবার দাবার প্রসঙ্গে যদি যাই আমরা কারণ আমরা জানি যে শীতকালীন খাবারগুলো আমাদের যে কোনো রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উপকারী ভূমিকা পালন করে তো চোখের যত্ন বা চোখের সমস্যা প্রতিরোধের জন্য এই শীতকালীন সবজি বা ফল মূলের কি আলাদা কোনো ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করেন আলাদা ভূমিকা আছে এবং খুব মানে জোরালো ভূমিকাই আছে আচ্ছা যদিও আমরা একটু ভিন্নভাবে অনেক সময় বাবা মেয়ে করে যে ছেলের সন্তানের চশমা লাগে তখন ওই নাজিল হচ্ছে যে হ্যাঁ তুমি সবজি খাও না ছোটো মাছ খাও না তোমার তো চোখের চশমা লাগবেই আসলে ওই 
সৃষ্টি শক্তি যেটা সেটা চশমার যে পাওয়ারের ব্যাপারটা এখানে আসলে সবজির ভূমিকা নাই সবজির ভূমিকা আছে রেটিনা যেটা আমাদের স্নায়ু যেগুলো আচ্ছা চোখের যে স্নায়ু সেখানে সবজির একটা জোরালো ভূমিকা সেটা হলো যে চোখে তো সারা দিন আলো পড়ে লাইট এবং আমরা যে দেখি তার জন্য তো লাইটটাই হলো প্রধান স্টিমুলেশন তো সারা দিন চোখে লাইট পড়তেছে লাইটের একটা রিয়াকশান হচ্ছে এই রিয়াকশানটা সিগনাল হয়ে যাচ্ছে ব্রেইনে আমরা তখন দেখি সারা দিন যে এই যে রেটিনা বা স্নায়ুর সাথে যে আলুর যে একটা বিক্রিয়া চলতেছে তার জন্য কিন্তু বায়ু প্রোডাক্ট হিসাবে কিছু ক্ষতিকর প্রোডাক্ট চোখে সবসময় নিঃসৃত হচ্ছে এবং এইগুলাকে আমরা বলি অক্সিডেটিভ স্ট্রেস এখন এইগুলা যদি ওখানে জমা থাকে তাহলে ওই জায়গাটা ক্ষত হয় তো এটা এতটাই ন্যাচারাল সিস্টেমে এতটাই সময় নেওয়া হয়তো দশ বছর পনেরো বছর বিশ বছর পরে আসবে যেটাকে আমরা বলি ডিজেনারেটিভ চেঞ্জ হয় মেকুলার ডিজেনারেশান হয় আমরা বলি এজ রিলেটেড মেকুলার ডিজেনারেশান স্নায়ুগুলো ক্ষয় হয়ে যায় এই ক্ষয় প্রতিরোধ করতে হলে এই যে সবজি যেগুলো আছে বাজারে এখন সবুজ শাক সবজি যেগুলো আছে এগুলোর মধ্যে প্রচুর মিনারেল থাকে ভিটামিন থাকে এবং অ্যান্টি অক্সিডেন্ট এই অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যে গ্রুপটা এইটা হলো চোখের জন্যে একদম জোরালো ভূমিকা রাখে একদম মানে পাহারার মতো তারা হলো প্রোটেকশান অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যেগুলো আছে আপনার ভিটামিন এ ভিটামিন সি ই লিউটিন জ্যান্থিন এগুলো হলো অ্যান্টি অক্সিডেন্ট গ্রুপ ভিটামিন এ আছে যেরকম গাজরে আছে কমলায় আছে আবার ভিটামিন সি আছে ইয়েতে কি বলে কমলা লেবুতে আছে আচ্ছা আবার ওই জ্যান্থিন আছে লিউটিন এগুলো আছে আপনি পালং শাকে পাবেন সবুজ শাক সবজিতে কম বেশি সবগুলোতেই আছে এগুলোতে পরিমাণে বেশি পাওয়া যায় তো যত সবজি এখন তো আমাদের শীতকাল মানে তো সবজির একদম মানে স্বর্গ আর কি বলা যায় সেই জন্য এই সবজির এই অভ্যাসটা শিশুদের বেলায় শিশুরা তো সবজিতে যেতে চায় না এই সিজনে যেভাবেই হোক তাদেরকে এই সবজির এটা উদ্বুদ্ধ করতে হবে শীতকালে চোখের ছানি সমস্যাটা বেড়ে যায় এটি কি আসলে খুব শীতের সাথে কি চোখের ছানির কোন সম্পর্ক আছে না শীতের সাথে সম্পর্ক নাই এটা একটা ট্রেন্ড আছে আগের দিনে যেটা আমরা বলতাম যে স্থানীয় অপারেশনের পরে গোসল টোসল করতে পারবে না গোসল না করার ব্যাপার আসলেই মনে হয় যে না এটা একটু গরম থেকে সরলি ভালো একটু শীতের কাছাকাছি গেলে ভালো এটা একটা হয় আর যেহেতু পরীক্ষার সমস্যাগুলো ডিসেম্বরে নভেম্বরে থাকে তখন ওই পরীক্ষার পরে এই স্কোপটা থাকে বয়স্ক লোক যারা তারা তবে এখানে যারা ওই শ্বাসকষ্টেতে ভোগে যারা শুধু সানি কেন অন্যান্য রোগও তো ওই অ্যাজমার প্রবলেম তো এই শীতের বেশি চোখের রোগী এই সিজনটাই বেশি কারণ এখানে ওই ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস যেটা নর্মাল অ্যাক্টিভিটি যেটা বয়স্কদের তাদের সারা বছর যেরকম থাকে শীতে তো তাদের মুভমেন্ট একটু রেস্ট্রিকশন হয়ে যায় শীতে টলারেট করতে পারে না তারা একটু গরমক হয়ে যায় ইঞ্জুরি ঘটিত সমস্যাগুলো কি হয় দুর্ঘটনাজনিত সমস্যাগুলো কি সময় হচ্ছে ইঞ্জুরি ঘটনাটা সেটা হলো যে শুধুই চোখের ইঞ্জুরি যেটা এটা সাধারণত ওই আগে দিনে হয়তো যারা ওই যে আমাদের গ্রামে যেরকম পাখি শিকার করতো তখন এই জিনিসটা বেশি ছিল আর এখন যেটা হয় ওইগুলো তো এখন তো পাখি আর পাবে কোথায় পাখি তো শিকার করে না এখন যেটা হয় রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টে বেশি হয় রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টের সাথে এটা মানে ইয়ে হয় আর একটা যেটা হয় খেলাধুলার সময় যেহেতু শীতের সিজনটাই খেলাধুলার জন্য বেশি হয় ব্যাডমিন্টন খেলে ওই ফ্লাওয়ারটা এসে চোখে পড়ে এমনি বাচ্চারা অন্যান্য খেলাধুলা যেগুলো শীতের দিনই বেশি তারা স্পেস পায় আচ্ছা অন্য সময় তো ওরকম বৃষ্টি বাদলের দিন তো এমনি পায় না আর স্যার চোখের যত্ন বলতে ওভারঅল কিছু মানে একটা নির্দিষ্ট সময় পরপর চোখটা চেক আপ করা এটিও যে বুঝায় সেটি স্যার শেষ পর্যন্ত শেষ সময়টা দেখতে চেষ্টা করতে বলি যে শিশুদের বেলা যেটা বলি যে স্কুলে পাঠানোর আগে একবার দেখান তার কোনো সমস্যা আছে কিনা আর যদি না হয় তারপরে যদি চশমা লাগে কারো তাদেরকে বলি যে প্রতি বছর একবার পাওয়াটা চেক করে নেন আর যদি তার বয়স্ক থাকে যেরকম ওই কাছের পড়তে অসুবিধা দূরে ঠিক আছে তাদেরকে বলি যে ঠিক আছে এই চশমা চলতে থাকেন 
যদি দেখেন যে চশমা সুবিধা হচ্ছে তাহলে আবার চেক করাইতে হবে করাইতে হবে এরকম রুটিন কিছু ইয়া আছে আবার যদি মনে করেন চিকিৎসকের মাধ্যমে অবশ্যই নিশ্চিত হয়ে তারপরেই পাওয়ারটা চেঞ্জ করতে হবে যদি মানে ডায়াবেটিস আছে তাহলে আমরা নিশ্চিত ভাবেই তাকে একবার বেজলাইন চেক করতে হবে যদি কোনো উপসর্গ থাকে তখন আমরা বসলি যে 6 মাস পরে পরে चिकित्सक परामर्श अनुजाई सर असंख्य धन्यवाद अनेक गुरुतपूर्ण बेस किस तथ्य अपनी हमें दिले चोखे जत्न विशेषकर शीतकाले चोखे जत्न विषय अनेक धन्यवाद सर आप धन्यवाद दर्शक हाना वाटर निवेदित सरसर चिकित्सा विषय अनुष्ठान माइ हेल्थ अनुष्ठान आज ए पर्यत परवर्ती अनुष्ठान देखार आमंत्रण जानिए विदाय निचि त्यंत सबाई भलो थकून सुस्थान थकून निरापदे और अपन सवार विजय आनंद काटुक सुस्थत से कमन शेष कर सबा के